مش هعيد كلام الاستاذ حق قاله او كلام يمكن المره اللي فاتت اتكلمناه على الذكرى بتاعت مازبيرو لكن عايزه اركز على نقطتين انا شايفه ان هم مهمين قوي مهمين كمان نفكر بيهم الناس سواء كانوا اعباط او غير اعباط او مجموعات اللي هي مهتمه ان هي تعمل تغيير حقيقي في مصر ليه بقول كده مش عايزه اقول كلمه ثوار عشان احنا وصلنا لمرحله ان الناس ابتدت تكره كلمه ثوار طبعا انا عندي احنا شايفين ده كلنا على كل المستويات فكره العهد القديم اللي احنا لسه مكملين فيه بكل ما سوقه بكل استغلاله بكل طائفيته في الطائفيه في مصر في في بين الناس العاديين في 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 وسط المؤسسات في وبنضحك على نفسنا لو قلنا ما فيش لكن كمان في ناس ايجابيين في ناس بتحاول تحارب ده في ناس بتحاول على قد ما تقدر ترجع تاني لمصر العاديه اللي ما كناش بنعرف نفرق بين مسيحي ومسلم مش عشان فكره الحجاب ولا الطرحه ولا الحاجات دي كلها عشان فكره العيشه لان احنا عارفين في المناطق الشعبيه الناس كلها لابسه مع بعض يعني ممكن هتلاقي المسيحيه والمسلمه لابسين عبايه سودا وطرحه ما تقدرش تفرق بينهم دلوقتي لا لازم تلبس خمار عشان تفرق بينهم لو حتى دي بتلبس طرحه او لازم تغطي شعرها هي حتى مش مبينه بتاع عشان تفرق بينهم ففي اتكلمت مره قبل كده على فكره كل الحوادث الطائفيه اللي حصلت فيك يا مصر من 71 وانا بصراحه عماله بدور وبشوف وبحاول اجمع حاجات وبقت صعبة قوي ان انا احصل عليها معرفش في في حاجة مش طبيعية تقريبا بتتشال او كده لكن بجيب مفيش ولا حادثة طائفية تم حكم فيها ولا حادثة يا بتتأجل يا بتتزحزح يا بيتاخد حكم ويتم استئناف لغاية ما نشوف ايه اللي هيحصل ليه؟ ودي على فكرة عند اباط كتير واعتقد خاصة بتوع الصعيد لان بتوع الصعيد هم اللي ضايقين المرار احنا في القاهرة او في المدن المرار اقل شوية هم دايقين المرار اكتر عارفين ان مفيش قاضي هيحكم على واحد مسلم قتل واحد مسيحي عشان حرام ما ينفعش وده وصل لنا وكل مرة نحاول نكذب نفسنا لا دي حقيقة ولما اتحكم على واحد بس بتاع نجا حماتي اللي قتل ستة حصل مظاهرة غير عادية في البلد ونكا في ناس هتموت فيها تاني ازاي؟ ازاي تحكم على واحد؟ هو قاتل بني ادم والبني ادم ده زيه زي بصرف النظر بقى عن هو ايه؟ مش ممكن. فاخيرا احنا عندنا قناعه بعض الاشخاص اخيرا احنا كمصريين كمسيحيين او مسلمين في كل الحاجات اللي موجوده في كل الشعب هتلاقي فيه فلول وهتلاقي فيه ثوار وهتلاقي فيه ناس مش عاجبها وهتلاقي فيه ناس مع وهتلاقي فيه ناس ضد في ناس آآ آآ تقليديين تفكيرهم في الاقباط يشبه السلفيين والاخوان في كل ده اخيرا احنا في المجتمع بنتاثر بكل الحاجات فما توصل المرحله ان انا حتى لو انا قصاد قاضي انا عارفه هو مش هيحكمني حتى لو الحق معايا ولغايه دلوقتي ده حاصل لما هو جاب لي كل التفاصيل بتاعت مسبيرو نفس الموضوع حصل في ايه؟ مين من الثوار اللي اتقتلوا في 25 اخذ حقه لغايه دلوقتي؟ خالد سعيد اللي متبهدل رايح جاي والبهدله كميه البهدله اللي الناس بتتعرض ليها عشان مجرد بت... بتتضامن معاه. مين خد حقه؟ مفيش. فاخيرا بنقسم تاني وبنقسم تالت، نقسم اقباط، نقسم اخوان، نقسم سلفيين، ونقسم ثوار عايزين يخربوا البلد، ونقسم ناس علمانية مش عارفة ايه ونبدأ نفتت 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 عشان احنا مصدقنا كنا تلمين انا بتصور ان اي اباط او اي مسلمين او اي حد خايف على البلد دي مهم نحاول نجمع على اسس ومبادئ تانية مش تانية هي هي مبادئ الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ما انا لو في حرية وفي قانون بيحترمني كبني ادم كبني ادم انا هدي للبلد دي كل حاجة مش انا بس انا وغيري 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 مين يقول ان انا ابقى في بيتي واتهجر يعني ايه وفي السعيد البيت هو الحمايه البيت هو السكن والجار وكل الجيران يعني عشان انا شويه انا كنت اصلا عايشه في شبرا الخير ومنطقه شعبيه 
وعندي قرايبي في الصعيد وعندي اتصال مع بعض اصحابي في الصعيد فالدنيا ماساه ودلوقتي كل الصبر ان الاخوان السلفيين هم السبب طبعا هم السبب لكن كمان الدوله بتساعد ده السلطه بتساعد ده اسالي اي حد في الصعيد يقول لك ما فيش مره هتعرضنا لخطر والشرطه جت انقذتنا لازم تيجي بعد ما الدنيا خلصت لازم يتدخل حد من كبارات البلد لازم راسي تبقى متنيه لكبارات البلد في ناس كويسين ومحترمين وهم بينهم وبين بعض عيش وملح طب وبعدين طب ما انا عايزه دوله تحميني انا عايز حد يجيب لي الحق اجيبه منين الحد ده جربنا في الثوره صراحه الناس انتظرت كتير عشان يبقى فيه مفيش جربنا مع مرسي وطبعا هم اول ما طلع مرسي واحنا كان لينا 500000 مبرر مش احنا بس وناس كتير تانية ان احنا قلقانين من الاخوان قلقانين من السلفيين وهو بكميه غباء هو والفريق بتاعه غير عاديه جاب كل الارض يعني يعني ده هو لو عمل شويه بس واحد اتنين ثلاثة حاجات بسيطه للناس اللي مطحونه في الشارع اللي مش عارفه والناس البسيطه الحقوق والحريات وبعد كده يعمل اللي هو عايزه كان هيعدي كان هيمشي لكن برضو هي الفكره كمان ان هم طماعين انا مش ممكن انسى ابدا في المسيره لما كنا ماشيين في شبرا لما كنا بنتكلم على الشاطر الخيره الشاطر ملياردير هو ملياردير هو بيستغل الناس هو عنده فلوس قد كده لمصلحته ان النظام يفضل هو اول ما دخلوا السلطه حطوا ايديهم في ايد الفلوس حطوا ايديهم في ايد رجال الاعمال اللي لغايه دلوقتي مش عايزين يدوا للعمال حقهم مش عايزين يدوا للفقراء حقهم طب وبعدين هنوصل لايه؟ وهبتدي من الاخر؟ لا انا بدات من الاول هرجع تاني في اخر حدثين بصراحه يشلوك الاستاذ طنطاوي مع الباشا السيسي في الاحتفالات بتاعت اكتوبر عشان عشان قتل بتوع مزبير عشان سلم البلد للاخوان عشان نخرب البلد بعد الثوره بدل ما تطلع قدام فبنكرمه بامره ايه؟ يعني امتى الناس دي هتتحاسب؟ يبقى مرسي يطلع بقى كريستي لما اتقتل مرسي يطلع وجيكا والجندي والحسيني اتقتل عند الاتحاديه مين هيحاسبه؟ فين فين القدم؟ مش فكره اقباط بس فكره ناس عايزه تاخد حقها هناخده ازاي؟ انا يمكن ده تساؤلي هناخده ازاي؟ الشكل قدام ايه؟ في لخبطه احنا كبقيه الناس اللي في مصر الاقباط مقسومين احنا لسه لغايه دلوقتي بنتعاقب على 30 يونيو زي ما كنا بنتعاقب عشان في جزء صغير شارك في 25 في 30 يونيو بقى اكتر انا 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 في الشارع بتعاقب يعني انا ممكن في بياع ما بتجيش يبيع لي حاجات انا يعني بقى في قصاده كده واقعد افكر ليه ما قداميش حل تاني غير ان هو سلفي او اخواني وانا مش ها يعني مش هطلع لي مش هيطلع لي بطاقته يعني اه اللي قتل ولا اللي خرب ولا اللي حرق يتحاسب لكن في بقيه بشر تانيين لازم يعيشوا مع بعض لازم نكمل في البلد هنكمل ازاي لو احنا فكره ان ده عايز يموت ده ده عايز يجيب ده وازود القرب وازود العنف وصلنا في مرحله في التلفزيون من كميه العنف الواحد بيشوفها الواحد خلاص يعني انا عن نفسي وصلت لمرحله انا مش عايزه اسمع حاجه على السياسه من كتر كميه انا اسفه في اللفظ القذاره اللي الواحد شافها كل شويه ناخد ضربات كل شويه ناخد ضربات طب وبعدين الناس اللي كانوا معانا في الشارع وبيتقتلوا قصاد عينينا الناس اللي كانت بتحامي وتدافع الناس اللي نزلت وتبهدلت اللي كنا بنجمع ننزل نروح في, في, في اعتصام مجرد ما نمشي بالليل نبقى قاعدين في التلفزيون مستنيين ايه اللي هيحصل ربنا يستر هيجاموا بالليل وكميه الناس اللي ماتت ولا حق ومفيش تمن مش هينفع مش هينفع مفيش تمن والاقباط من ضمن الناس اللي مش هتسمع حتى لو هي خايفه دلوقتي وبتتهدد وبتترعب بفكره آه ان لازم يبقى في دوله بوليسيه دوله امنيه الجيش والشرطه هم اللي هيحموا ولا بيحموا ولا بيتنيلوا يتنيل على عينه هيحموا ايه؟ الدلتا فضلت قد ايه بتتبهدل؟ قد ايه؟ يعني انا مستنيين فضلنا مستنيين طب وبعدين؟ هنفضل مستنيين لغايه امتى؟ في وقت معين حسيت ان احنا بيدفع بينا الثمن عشان نقول ان الاخوان والسلفيين مجرمين. طيب هم مش كلهم في جزء منهم في فعلا جزء بيموت. طب انت ايه الحل؟ قاعد تتفرج زي زيك؟ انا كبني ادم هحمي التاني ازاي؟ 
لولا ان في ناس يعني انا اتصلت بواحده صاحبتي في المنيا قالت لي احنا ما حماش في ناسيتنا ان هي تتحرق غير واحد مسلم مع سلاح لم اتنين تلاته معاهم سلاح ووقفوا حوالين الكنيسه ده حلو جدا طب فين الدولة؟ فين الشرطه؟ قالت لي الاسم كان فيه تلاته اربعه وشت اتبخروا هجموا عليهم راحوا خدوا بعضهم وجري هاي كويس خالص <تصفيق> ونفس المواضيع في كل الكرة البسيطة انا بس عندي امل واحد ان احنا نقدر نزق بطريق الثورة تاني في حاجة اساسية في الفيلم الطائفية انا بتصور ده على قد تفكيري او على قد ان انا بشوف الاحداث فكرة ال ال الفرق الطبقات يعني فكرة ان في مجموعة عايزة تتحكم في في ده فده من صالحها يحصل ده جزء، الجزء الثاني ان في جزء من الفتنة مثلا لو نفتكر احداث البابا السلفيين كلهم هجموا على كل بيوت المسيحيين الاغنياء سرقوا كل حاجة هو يعني اخيرا في فقراء من ده وده لكن في بعض الاغنياء المسيحيين بيدفعوا الثمن برضه في الكرة الصعيد انت بتخش تسرق ليه؟ يعني لو انت بتكرهني يعني كمان بتسرق ليه؟ فانت يعني فلوس الفلوس حلال ومش عارفه ايه حلال ربما ما اعتقدتش فقير وشايف الناس دي ما تستاهلش الحاجات دي فانا هاخدها بس فبياخدها مرتبط برضو بالعداله الاجتماعيه مرتبط بان نقدر نعالج التعليم اللي باظ يعني الفلول ولا حسني مبارك عارفه ادعي له بايه بصراحه ادعي له بايه؟ 30 سنه خراب في العقول خراب في التعليم خراب في المبادئ بقت ثقافه بقى الزفت حسني مبارك هو وفريق الحزب الوطني بقت ثقافه الفساد يقول لك لا 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 يا عم خليهم يحمونا بس ويسرقوا زي ما هم عايزين للدرجه دي وصلنا لهذه المرحله ازاي يعني؟ ليه؟ عشان انت متربي من 30 سنه يعني ضد الطيار ضد الطيار ضد التيار بمعنى ان السائد هو الفساد طب يحميني مش مشكله يسرقني هو انت لاقي تاكل عشان مش مشكله يسرقك طيب <تصفيق> فيعني كميه الحوادث الطائفيه مش دي مهمتها مش مهمه قوي بالنسبه لي وان كانت فيها ماساه فعلا الناس بتعاني لكن كمان انا شايفه ان التقسيم بيبقى دلوقتي وصل لمراحل اكتر مش اقباط بس اقباط جواهم تقسيم ومش شباب ولا اخوان ولا ثوار ولا مش عارفه ايه كله كله جوه تقسيم باختصار شديد هو الموضوع انا شايفاه مش مهم قوي فكره شفيق ومرسي لكن لما انت اثرتيه انا عايزه اقول لك كان في شغل وما زال في شغل للدوله او انا مش عارفه اسميهم ايه بصراحه العمالين يخربوا في الدنيا دول دوله عميقه دوله <تصفيق> كذا اسم يعني اوكي كان في كميه حملة تشتيتية علشان الناس ما توصلش لمرشح غير اللي هم عايزين اوكي وده خلينا نقتنع برضو ان احنا جزء من الشعب فده كان على كل المستويات عمال يهدد الفلول ويهدد المسيحيين الاسلاميين هيجوا واني مش عارفه ايه واني ايه لكن عايزه اقول لك على على مستوى شخصي كمية المسيحيين وفي كنايس قالوا كده انا ضد طبعا الكنيسه بتقول للناس رشحوا مين لكن في كنايس قالوا رشحوا حبلين وفي كنايس قالوا لا رشحوا شفيق لحسن بتاع الاخوان هو اللي هيطلع اوكي مين قال دول ومين قال دول في حاجات كانت بتتعمل قبلها بيوم غير غير عاديه كميه مسجات كميه حاجات بقى وكميه مش عارفه رعب وخوف وطخ طخ 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 يعني بس في الاخر برضو اللي هو كان حاطط في دماغه حد معين هيرشحه بس في لعبه لعب لازم لا احنا احنا مؤمنين بده ان في لعبه لعب بتلعب على المسلمين بتلعب على المسلمين بتلعب على كل حاجه اذا كانت لعبه على الصور اذا كان احنا عمالين نخانق في بعض دلوقتي وانت مش عارفه شمال وانت يمين وانت خاين و... دي, دي دي يعني كميه الماساه انا مش مش فكره ان احنا كلنا نبقى حاجه واحده لا احنا لازم نبقى مختلفين ولازم نؤمن ان احنا مختلفين هو كل واحد في الاتجاه يساري والاتجاه يميني واللي اخر اليمين واللي اخر الشمال لكن في حاجه بتجمع الجامعة 18 يوم اللي انا لغايه دلوقتي عايز اعرف درجه اني من كتر اللي حصل الاحداث اللي حصلت معلش انا اسفه من سوا سلفيين او اخوان وهو اللي بيمثل يعني حتى لو في دوله بتشجع ده اللي بينفذ بايده هو شخص 
شخص انا كلت معاه عيش وملح شخص انا مشيت مع مشيت 18 يوم مشوار ادبه عشان اقدر الاقي شويه بصمات شويه مش عارفه ايه شويه ايه حاجه واقدر اعملها عشان كلنا نروح ناكل في الميدان مع بعضينا شخص هو هو بجلابيته وبلحيته بيعمل سندوتش جبنه بيديهولي رغم انه ما يعرفنيش انا انا فعلا انا هعيط مش عشان حاجه عشان بعد الفتره دي حسيت ان الناس دي كانوا بيستغلونا كانوا بياخدونا وقت كده علشان هم يوصلوا للي هم عايزينه مش كلهم هو ده اللي هيعزينا بس انه مش كلهم كده لكن احنا قعدنا مع بعض في الشارع قعدنا بايتين وخايفين ده هيجوا من الناحيه دي لا ده اللي من الناحيه دي خلي بالك ده الشرطه ده بتوع الوطني جايبين كنا بنحط العلم في 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 البنطلون وبندريه يعني كميه الماساه اللي احنا عشناها مع بعض مسلمين ومسيحيين واشتراكيين يعني لما انا كنت مره شفت كان في حاجه مأثره فيا قوي ان انا شفت في الميدان ناس سلفيين وناس منقبات وقابلين اللي فيه ستات يشربوا سجاير وبيتكلموا معاهم عادي دي كانت بالنسبه لي ايه ده في ايه ده خلاص الاقي بعديها بعد ما البهوات الاخوان مسكوا الحكم عشان في ناس مظاهرات طلعت ضدهم فيروحوا مصورين المظاهره ومركزين الكاميرا على صوره واحده بتشرب سجاير شفتوا اللي طالعين ضد مرسي شكلهم ايه؟ معلش ما يعني ما احنا استوينا احنا استوينا هتقولي لي بيخافوا روحي يعني صرف النظر بما اني معريه شعرها انا مش مش متاكد قوي اذا كانت مسلمه ولا مش مسلمه ودي كمان مشكله ثانيه احنا زمان كان في ناس كتير معريه شعرها مش مسلمه يعني ده بقى اعتقد بقى نوع من انواع النضال اه ايوه انت بتجيبش من غير طرحه بقى نوع من انواع النضال لانك هتتشتمي على طول انك مسيحيه بجد مثلا انا في عصر الاخوان انا 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 يعني بامانه ربنا انا ما فيش حاجات كنت متوقعاها من اللي بيحصل ده وانا ماشيه واحد معدي بعربيه يخبطني على ايدي يقول لي غطي دراعي يا يعني ماشي كان بيحصل حاجات ممكن يكون قصده اه اوكي ماشي آه، انتوا هتتلموا بقى هتتحجبوا حد فاكر اليوم اللي اتنبه على المسيحيات انه ما حدش ينزل منهم معري شعره لانه هيتعمل فيهم وهيتكب عليهم مش عارفه ايه وهيتكب ايه وانا ما كانش عندي حاجه ولا عندي شغل ونزلت مخصوصه لف في الشوارع وكنت ما بلاقي اي محل مسيحي فاكر احنا في شبرا تلات ارباع مسيحيين فكانت المحلات اغلبها قافله كنت اقول له انت مش خايف يقول لي انت خفتي اقول له لا اقول له انا طيب انت شجعتيني ان انا قاعد اديني قاعد ما تشوف كده فبتقولي لي بيخافوا ليه؟ روحي قريه وانت تعرفي بيخافوا ليه؟ روحي قريه واعرفي يعني ايه ان انا ذهلك واخد بنتك من عندك باي سبب من الاسباب مش هخطفها لا انا هخليها تجيلي بمزاجها خلاص وانا حواليكي كده فضيحه وتجريس احنا في الصعيد وعيب ما يصحش والبنت خرجت وراحت وجت واتجوزت ما اتجوزتش مش دي مشكلتي بقى المهم انها اتجوزت فانا بقيت بزلة اروح واخد بعضي ولما حاجتي وبيتي من حيلتي واروح في اي مصيبه على الخنكه ماشيه الجبل الاصفر برده مش هيسيبوه 